With the rise in the inflation rate and the increase of prices of commodities with it, wage hike has been imperative. In Metro Manila, the wage board granted a 25 peso increase in the minimum wage, far from the 334 pesos that labor groups asked for. This, as the government works on ways to make prices of goods manageable. Today, in pros and cons, we raise the question, is the minimum wage, along with its increase, enough to sustain the lifestyle of Filipinos? How can workers cope with the movement of prices? What can the government do to help our workers? Inaprobahan na ng National Wages and Productivity Commission ang 20 pesos na dagdag sa minimum wage ng mga manggagawa sa Metro Manila. Good day and welcome to Pros and Cons where we ask the hard questions and you decide which side of the truth you would choose to believe. I am Undersecretary Joel C. Egko, your moderator for the day. Have you ever looked at your payslip and thought a little extra would be nice to make ends meet? A wage hike has already been granted, but we have to ask frankly and bluntly, is that enough? What can be done in this case? So to answer those questions, today we have the lady to my right, Maria Criselda C. She's uh, the Executive Director of the National Wages and Productivity Commission. Welcome to the show. Thank you, Hello. Yusek Joel. Yes, kamusta po ang uh, inyong ahensya ngayon? Uh, maayos naman po. Wala namang problema? Uh, wala naman po. Awa ng Diyos. <laughs> <laughs> okay. uh, introduce ko lang po yung sa akin, nasa kaliwa naman. Si Attorney Sunny Matula. Siya po ang chairperson ng Nagkaisa Labor Coalition. Welcome to the show po. Ay, magandang uh, Attorney. Uh, hapon po, Yusik uh, Joel. Yung Nagkaisa ay ipi ang pinakamalaki na koalisyon ng mga grupo ng mga mm. obrero sa Pilipinas. Kasali dyan yung Federation of Free Workers, yung Free mm. Union Congress of the Philippines, okay. yung Sentro na Nagkakaisang Pilipino, yung Partido Manggagawa at 40 pang ibang mga federasyon. Okay. That's good. So, nandito po tayo ngayon because we're going to uh, talk about, uh, well, the recent no, NCR uh, wage hike, minimum wage hike, and uh, what are the other pressing concerns pa ninyo ngayon? Eh, simulan po natin siguro, ito, okay na ba yung 25 pesos? Yung wages ay mm -hmm. napaka-importante yan sa mga manggagawa. Yung isa pang issue na napaka-importante mm. yung question ng contractualization yes. at ang abuso nito na nangyayari ngayon sa mga pagawaan. So, I'll give this uh, uh, portion of our program to, to uh, the Executive Director po ng National Wages and Productivity Commission to explain how you came up with, with the 25 peso NCR wage hike. So, paano po ba yung naging proseso dito? Okay, ganito po yung naging proseso. Uh, sa, nakasaad po kasi sa RA 6727 na essentially uh, for a period of one year dapat hindi din disturb yung wage order na inisyo ng board. So nag-expire na po yung wage order ng board noong October 5. But even before the expiration, the regional board of the National Capital Region received a petition for a minimum wage increase. So, yun po yung dininig ng board at uh, it has become a subject of the consultation and yun nga po yung public hearing na nangyari noong uh, October po. Ano. So, uh, nung na-issue na ho yung minimum wage, uh, ito ho ay nag-take uh, effect 15 days after the publication. Okay. So, ito ho ay nag- take effect nung November 22. Okay. Okay. So, so 25 lang opo, siya. 25 pesos for uh, the non-agriculture sector, okay. but for the agriculture sector we have uh, another rate for that. Uh, I think that's 
uh, no, that's within NCR. Oh, oh within we NCR. Have we have agriculture Meron sector po. in NCR. Opo, doon sa fishery sector po natin sa Nabotas, ah, at saka po doon sa yes. pateros, yung oh. mga magbabalot doon. So, we'd like to clarify that to our audience. Pag sinabing agriculture, hindi po yung makasabihin. Mm -hmm. Wala naman pala yan dito sa NCR. Mm -hmm. Yes, tama po si ma'am. Merong mm -hmm. mga fish ports. Eh. Mm -hmm. So, thank you ma'am. Thank you, attorney. No? Uh, when we return, we'll start our discussion on the minimum wage and other issues no, uh, concerning our uh, uh, labor sector. We'll be right back. We're back on pros and cons. Okay, to begin our uh, uh, body, I'd like to pick up from where we left off kanina po, yung 10 criteria. Please expound po doon ulit. Oo. Unang-una, tinitignan natin yung capacity mm -hmm. of, uh, well, the cost of living, or uh, sorry, the uh, the needs of workers and their families. Yeah. Yeah. So, kasama dito, tinitignan natin yung poverty threshold, mm -hmm. yung uh, prices of commodities. So, kasama lahat yun dun sa, and, and some other um, statistics that we look at. Pagdating naman dun sa employer's capacity to pay mm -hmm. yung level of investment in the country mm -hmm. and then yung average wage because that would really determine yung uh, in general the capacity of the private sector to absorb the, the minimum wage. And then yung requirements of economic development, uh, kasama din yun sa tinitignan natin. Okay. Ang isa sa mga controversial statistics uh, na tinitignan ay yung inflation. Mm -hmm. if, if you notice, every day halos, lalo na nung uh, tumaas yung presyo ng langisa no, mm -hmm. sa world market, talagang uh, matindi yung mm -hmm. ano natin, yung tama sa inflation It natin. It the, uh, the buying power yes, eh, yes. ng mga oh, oh, natin. But oh. ang isa po kong laging uh, naitatanong sa sarili ko, and I'm sure yung mga kababayan natin din tanong eh, Sa, met, sa NCR ba talaga pinakamataas na wage level compared, uh, uh, well, with other regions? Opo. Um, That's the why the, it, 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 causes, it causes the, ano eh, parang exodus dito ng mga from the province, mm -hmm. ba? Mm -hmm. na dito sa Metro Manila magtrabaho. Mm -hmm. Primarily because they, they are paid higher here. Mm -hmm. I don't know if that's always the case, ha? Tama po yun. Tama po yun. The minimum wage is highest in NCR. NCR. Uh, that is, uh, at, at this time, it's at 537 pesos. Kasama for the non-agri. Oo, kasama okay. na doon. And then for the agri sector, it's 500. But the lowest wage rate that we have is in Region 1. Okay. Uh -huh. Why, why uh, lowest sa Region 1? Uh, depende po yun kasi sa coverage ng minimum wage. So, meron pong mga regions, mga mm -hmm. boards na isa lang ang okay. minimum wage na sineset. Like in Caraga, isa na lang ang minimum wage doon. Meron naman hong region na marami talagang rates, lalo na yung region 4A dahil mm -hmm. sa yung configuration ng mga provinces ay talagang very different yung mm -hmm. Yung so it's lang. not feasible talaga, no? uh, Tony, mm -hmm. you may, you may uh, butt in if you like, ano? Uh, hindi siya ideal na yung sinasabi na isang across the board, pantay-pantay lahat tayo from, from in all regions, isang uh, minimum wage lang, hindi talaga siya feasible under the present setup. Yung, yung aming uh, proposal dyan, Yusek, ay oh. dapat gawin ng national, ang minimum Opo. wage. Sa hmm. minimum wage ang pinag-usapan, dapat national na kasi halos uh, yung mga bilihin, lalo mga canned goods at bigas, hmm. at yung fuel natin ay magkapare-parehas na sa Amresyo. lahat ng rehiyon. Kaya sinusuporta namin yung uh, pa pangako ng Pangulo hmm. na dapat i-do away na yung uh, regional o provincial hmm. Wages. Kaya, so, gusto ninyo, ang national, advice namin across the board, ba? Oo, oh, oh. yung Hindi naman across the board, pero hindi, across the national. Board. National. National, oh. kasi tingnan mo, sa NCR is 537. Sa ARM is 270. Mas mababa pa doon sa North, no? Oo, oh, oh. doon sa, sa Region 1 region nga. One, oh. Oh, oh. So, masyadong, uh, dito lang nga sa Metro Manila, di ba? May mga manggagawa tayo sa Metro Manila na nagtatrabaho sa Region 4A. Mm -hmm. Yung minimum wage sa, doon sa Region 
for eh ang pinakataas ay 400. Dito. dito sa Metro Manila ay 537. Eh yet dito sila nakatira sa uh -oh. sa Metro Manila. Paano nila i-cope up yung So yun yung disparity na well, uh -oh. in sad reality uh -oh. Kaya na, nung nag-dialogue kami kay Pangulong Duterte noong Pebrero, uh -oh. ay inulit namin yung pag-aaral na yung posibilidad na magkaroon ng national minimum but wage. It, but by law, regional po talaga eh. Oh, nga. So and I think It's, a, it's already an old law. It's a 29-year-old uh, so, year law. Pinakailangan yung music na i-review. Mm -hmm. I-review yung batas kasi almost 30 years na, sabi ni mm -hmm. Director uh, C. Mm -hmm. eh, probably kinakailangan i-review yan in, ang, uh, ng, in WPC o isang mm -hmm. presidential uh, tripartite committee uh -oh. on the national minimum wage. Are you two on the same page when it comes to yan, kailangan daw po i-review yung batas? Uh -huh. no? You no. share that view? Uh, ginagalang po natin yung opinion ng ating mga kasamahan sa labor sector at uh, yun po kasing issue ay isang malalim na usapin. Mm -hmm. But as it is right now, kung titignan po natin yun pong structure that we have in the Philippines responds to the existing social economic configuration okay, of, the, of, area, of yeah. the country the country given the, it is supported by the statistics okay. that is being produced by the philippine statistical agency okay. and uh, also um, we adhere to the international standard of uh, tripartism and subsidiarity the, the principle of tripartism and the principle of subsidiarity Where even we say uh, principle of subsidiarity, ang sinasabi po natin na yun pong mga nandun sa isang lugar ang nakakaalam kung ano yung pangangailangan mm. at yung existing conditions nila sa, sa area. So yun po yung sinusunod ngayon sa, sa batas nice. as so, it is right now. Uh, yung isang sige po. Dito, Yusik, eh. Kung titignan mo yung sa Metro Manila, 25 pesos mm -hmm. ang uh, increase. Pero kung titingnan mo yung inflation rate natin noong October is uh, 6.7. Mm -hmm. Kung maski gamitin mo lang yung uh, inflation rate na yun, ay yung 512 na sweldo ng mga manggagawa sa Metro Manila bago yung 25, mm -hmm. ay kinain na ng inflation ng about 32 pesos. Okay. Eh, ang, ang dagdag ay 25 pesos. Pero may nag improve na po yung inflation rate because uh -huh. di ba, may uh -huh. mga rollback na... Pero may, may, may kwan tayo, may statistika yung gobyerno mm -hmm. na bumaba yung yung sahod ng mga manggagawa na 70 pesos uh, sa gobyerno na statistics mm -hmm. yun, pero ang increase ay 25 pesos. Yung isa pang pag-aaral ng uh, World Bank na nung panahon ni Yusek uh, na, nasa kuha na ngayon, nasa Department of Finance, okay. sa kanyang pag-aaral ay nakita niya na umuunlad ang Pilipinas mm. economically. No. Ang GNP natin ay tumataas. Yes. At nakikita rin ang Department of Labor na tumataas yung productivity mm -hmm. ng mga manggagawa. Pero ang nangyayari ngayon, kung titingnan mo yung sahod, ay nag-stagnate o nag-shrink pa nga. Okay. At hindi nag-correspond doon sa pagtaas ng ekonomiya at Bakit? pagtaas ng productivity. Anong problema nakita nyo doon? I mean, anong ah, yung, yung, nag-isang hit niya? Yung mga dagdag na sahod ay hindi nakakope up doon sa gastusin, doon sa inflation, mm -hmm. at iba pang mga pagbaba ng, so, ng pera natin. So, tinipunin nyo, Atty. Yung... Yung, ay, yes, 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 sige po, uh, ma'am. Oh. Tama yung sinabi ni ano ni Kasani no na nagkaroon ng report ang World Bank na ganun ang lumabas at ito nga kalalabas lang din ng ILO Global Report for Wage Global Report for 2018 okay. at sinasabi doon na yung pagtaas ng productivity, ng labor productivity, hindi sumasabay yung pagtaas ng average wage. Okay. Pero ang, ang tinutukoy natin dito ay hindi yung, gusto ko lang i-clarify mm -hmm. na hindi minimum wage ang, ang tinutukoy dito. Kung hindi yun pong average wage that exists in the economy. Yun po yung sinasabi ko na lagi naming minomonitor because this essentially indicates the absorptive capacity of the economy. So sa ngayon po, ang average, average wage, wage, for example, in NCR ay nasa 637 pesos. Mm. That essentially would tell us that in general, the business Mataas. enterprises in, in Metro Manila, ang capacity nila ay nandito lang on the average sa 637. Okay. So kaya po sa ating two-tiered wage system na tinatawag, meron po tayong tinatawag doon sa minimum wage. Now, we set the minimum wage a little over the poverty mm -hmm. threshold, but we do not crowd out the average wage because we have this 
portion that we set for collective negotiation at the I firm see. level. So yun pong minimum wage ay binibigay po natin yun doon sa unskilled workers. Ito mm. po ay sineset natin as social protection floor. Ibig sabihin po nun na hindi bababa dapat doon yung ibinabayad ng employer sa ating mga manggagawa na walang Alright. skill. Pero kung ikaw ay skilled katulad mo, uh -oh. Yusek, ang ang labanan ano. ay nasa ah, ano na nasa firm na so uh -oh. it's either you you form a union uh -oh. or you negotiate with the management at the firm level yun po yung sinasabi ko na every time that the board looks at the existing condition socio economic hmm. condition we don't crowd out that space for bipartite negotiation okay. because right. we do not want to supply in kumbaga isus i gagamitin natin yung minimum wage policy mm -hmm. para takpan yun. We don't want that because we acknowledge the primacy of collective negotiation at the firm mm -hmm. level. So, ang kailangan ho nating i-impluensyahan ay yung average wage so, when, when we, sa when we say labor market. market. Sige pa. Uh, sa collective bargaining negotiation, napaka-importante niya at ang FFW, ang Federation of Free Workers at ang maraming uh, mga union natin. But it's natin. a matter between the employees and the... Uh, uh, yeah, oh, wala, wala yung gobyerno dyan. Oh, Pero yun oh, encourage oh. namin yung mga manggagawa na mag-organisa ng union. Ang problema lang ng manggagawa ngayon ay napakaliit yung ating organized union. Mm -hmm. At sa kasalukuyan, ayon sa statistics naman ng Department of Labor and Unemployment, ay three, almost 300,000 na mga manggagawa lang ang covered ng collective bargaining negotiation. Right. I, ang amin rin isang uh, proposal at siguro dapat pag-aralan yung bakit hindi nakapag-organize yung mga manggagawa. Okay. Ang isa sa mga dahilan dyan probably ay yung ating mga batas rin at mayroong kultura din tayo at palagay natin, sa amin palagay yung gobyerno ay may problema din tayo eh, kasi pag nag-organize ang union may mga may mga kasama tayo sa gobyerno na dinidiscourage yung mga manggagawa na mag-organize. Di ba meron union yung courage ngayon, dinidiscourage. <laughs> <laughs> Yan po, babalikan po natin yung attorney. No? Let's take a short break and uh, when we return, we'll check out what social media no, is saying about today's issue. Don't go away. You're still watching pros and cons and we're talking about the minimum wage hike. Actually, the average wage... Uh, all over the country, you know, so dami kong natutunan po dito. Uh, but before we uh, continue with our discussion, let's see what our netizens have to say about today's topic. Ito po ang ating poll question, ma'am and uh, attorney. Sapat na ba ang kasalukuyang minimum wage at ang mga kasunod nitong dagdag? Para suportahan ang pumumuhay ng mga Pilipino, ang ating pong result, majority po talaga sinasabi, hindi daw sapat, no? So, I understand that. Okay, dapat dapat mag-organize ang mga manggagawa <coughs> para sa pang-collective bargaining oh, negotiation. Ayan, ito ang, basahin natin yung ibang comments. Ha? Basahin natin kay Kirk Bryce Makaya. Sabi niya, hindi sapat ang minimum wage ngayon. Lalo na sa mga probinsya. Dapat may national minimum wage. Kasama ang federalism para hindi napupunta pa sa Maynila ang mga taga-probinsya dahil sa sweldo. So, yun yung uh, pinapoint out natin kanina. And this one to mababa from Tata Balaguer Tuazon. Magtayo muna ng maraming factory at ibang kumpanya para makapagbigay ng maraming trabaho sa bawat Pilipino bago magngalingal sa aumento ng sahod. At tumulong sa bayan para sa kaunlaran, hindi yung tumutulong para pabagsakin ng bayan. Hindi uunlad ng isang bansa kung maraming terorista at buhayang magnanakaw sa kaban ng bayan. Of course, you're advocating ano to? Yung, uh, pagtatayo ng union. Pagtatayo ng union. <laughs> ano ba ang problema ngayon sa union? Nabawasan ba? Lumipi? Uh, uh, kung titignan mo yung statistika natin, noong 2005, yung cover ng collective bargaining mm. agreements ay mga half a million. Oh. Pero ngayon, uh, 2017, na statistika ay oh. mga 300,000 na lamang. So, ibig sabihin, bumababa yung uh, mga mga... Hindi kaya dahil happy naman sila. <laughs> Ay, hindi palagi ko... Uh, <laughs> Ayaw na lang mag-union eh. Naguguluhan lang ako dito sa union eh. Naapektuhan na kami. Pag uh, nag-rally, sabihin. Ito ba, uh, I'm just uh, uh, may, may, stating. May uh, mga dahilan siguro. Pati kami nagdamay, eh. sabihin yan. No? Uh, may, una siguro, maraming mga factory noon na uh, nagsara. Na at least wala namang gagawa ngayon. At kung may mga bagong factory, hindi nakapag-organisa yung mga manggagawa. I see. Dito sa mga bagong factory. I see. Oh. Pero how, how do you see it coming in the in the future? You're advocating now na mag ano pero Ma malaki maitulong ng gobyerno kung ang gobyerno ay at least ma-depensa yung mga manggagawa na mm -hmm. nag-oorganisa at hindi sila maharas. 
Mm -hmm. Yun ang aming hindi Ang problema po yung mga yun, naaway gobyerno. <laughs> And depend, depende yan sa, kwan, eh, sa paghawak siguro. Ay, so, kinakailangan mo i-manage naman no? mm -hmm. para at least ma... At kasama na dyan yung yung board natin. Yung, yung ating uh, department. Oh, yung, yung, yung board department. kasi is tripartite in composition. Oh, oh, so we have representatives. Oh, labor oh, and labor management. And government. And government. Oh. Oh, kaya nga, ano, it's, it's essentially a political process. Mm -hmm. But uh, in order for it to become effective, mm -hmm. and even the decision that it mm -hmm. issues, there has to be science in yes. what it does. Okay. And therefore, the role of the board secretariat mm -hmm. is very important in providing technical assistance yes. to the board so that they can come up with an Parang informed decision. Tama po. Mahirap naman sabihin na, oh. eh, ano mo kami, inkrisan mo kami sa daan. Mm -hmm. Bawa, eh, kung board lang, madali lang yan. Sige, mm -hmm. bigay na yan. Ang problema, employer. Sige, bigay ko yung daan mo, pero sa daan din ang tanggal na kasama mo. <laughs> diba? Ang hirap i-manage, ang hirap i-balance. Tama, tama yung sinabi ko. So, I understand yung that. Do, do, do. So, it's it's May, really a balancing do, act uh, so in, in the case of, of the board. Kasi yung policy natin, ano yan eh, uh, dalawa yung concern niya. Number one, it's a social protection tool. So, sabi ko nga kanina, the intention is to provide the low and uh, the vulnerable yes. workers. Yung isa namang concern niya, meron siyang redistributive ano, uh, effect. So, it is a redistribution tool ang yes. tinatawag natin. Pag sinet mo siya ng mababang mababa, then it will not impact on the requirement of the workers. Mm -hmm. So, parang baliwala yung yung minimum wage mo kasi it doesn't make a difference naman in, in protecting the low paid worker. Pero pag tinaas mo naman siya ng mataas na mataas, or uh, yun nga yung sinasabi ko kanina, na it, it almost approaches already the average mm -hmm. wage. Eh bakit ka pa magsiset ng minimum wage? Eh dictated naman ng market na yung average mm -hmm. wage na sinasabi natin. Oh. Di ba? At kung mas tataas ka pa doon, tataas yung iyong... Uh, non-compliance. Mm -hmm. Tinatawag natin, mas maraming companies yung hindi, mahu, yung hindi susunod sa labor standard uh -huh. natin. At yun nga, yung employment effect. Sabi nga po kanina, yun, yun talaga yung minimum wage law. Protection niya nung pinaka... Yes. Ba, 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 kasi uh -huh. aver, when you compute the average wage, andyan yung below the minimum wage and yeah. much higher than the yeah. minimum uh -huh. wage. Uh -huh. Kaya proposal namin dyan, Yusek, eh, tatlo eh. Okay, meron tayong national minimum wage. Mm -hmm. Yung pangalawa, dapat yung mga manggagawa ay mayroong uh, mga organisasyon na nagkipag-collective bargaining sa kanilang mga employers. Mm -hmm. At yung pangatlo, siguro pwede nating ma-develop at hindi pa natin na-practice sa mm -hmm. Pilipinas, yung mga industry bargaining. Para, okay. Kasi iba't ibang industry, iba't ibang mm -hmm. mga capacity, mm -hmm. iba't ibang mga pangailangan ng mga manggagawa. Mm -hmm. Kaya yung tatlong yan ay napaka-importante sa palagay namin para pag sa pag-aaral ng ating industrial relations. Paano natin ma... O, sa ating sa pag-reform na, pa, na para maangkop at masagot yung mga pangailangan ng mga manggagawa at syempre ng mga employers din. And each, ano, tama, each industry, unique yung demand eh. Bawa, nasa, nasa farming sector, halimbawa, nasa, nasa fisheries naman, tawag sa oh. garments. O sa commercial iba, iba, industry. Iba-iba. Oh. So, ang hirap talagang i, ano, i, i, uh, i-balance niyan. And, kumbaga, ano nga natin sa mga kababayan natin, huwag po kayo basta nagagalit sa gobyerno, pag ganyan, bing, kulang, hmm. mababa, eh, kung tayo lang masusunod, bigay natin lahat yan eh. Oh. Kaya lang, yun nga, hindi naman pwede yung ganun. So, Uh, yung interest din naman ng management, baka magsara yan, mm -hmm. di ba? So, lahat very commendable. Lahat yung mm -hmm. tinitignan actually ng board natin. And even the inter-country comparison. Mm -hmm. If you would note that, it, for example, in the ASEAN region, um, Thailand now has the highest minimum wage. Wow. Pangalawa tayo. Magkano po yung minimum wage nila? Para for I guess it's... Ten dollars plus a little cents, ganon. Wow. Yun yung sa kanila. Tayo naman nasa nine point eighty uh, something, ganon. Depende okay. sa exchange rate, nine dollars mm. something. But that is the NCR rate, yung sinasabi okay. ko. Okay. But mm. if you will compare the the rates in the other regions, makikita nyo, for example, in region 4A, mm. region 3. Mm. Uh, region 7, Davao, and uh, Cagayan de Oro, yung rates nila ay comparable to the other uh, ASEAN, lower okay. income ASEAN countries. Okay. Kaya kung mapapansin nyo, uh, yung mga investments sa atin mm -hmm. from the outside ay dito sila nagpupunta. Mm -hmm. Marami tayong mga economic zones dito sa mga yes. investments. Attorney, yung your final statement? Mar maraming manggagawa na nagsasabi ng minimum wage na binigay sa Metro Manila ay mababa. 
Pero sa palagay ko, dapat din ang mga manggagawa ay tulungan ng kanilang sarili sapagat alam naman natin na may mga employers tayo na may kayang magbigay na mas mataas dyan. Mm-hmm. At uh, ang isang susi dyan ay ang mga manggagawa sa mga kompanyang hindi pa organisado mm-hmm. ay dapat mag-organisa. Mm-hmm. Ang pag-organisa ng manggagawa ay isang constitutional right ng mga manggagawa mm-hmm. na dapat gamitin nila para itaas ang kanilang pamumuhan. Tama. Maraming Kailangan, salamat, Yusik. Salamat po. Kailangan gamitin ang tama ang pag-uunyon, hindi yung ibang agenda na ano. Anyway, thank you very much po, Maria Cristel C of uh, the Executive Director of the uh, National Wages Productivity Commission. At Tordi Sani Matula, Kuya, maraming pong salamat. We appreciate your being here on the show. Tune in again next week as we discuss another timely issue. For your comments, suggestions, and questions, visit our Facebook page and the PNA website. You may be for or against, you may agree or disagree. In the end, we are all Filipinos working towards the same goals. Will you choose what's right or will you stay on your side of the truth? Once again, this is Undersecretary Joel Seco. Thank you and see you on the next episode of Pros and Cons. Music